这三味药材正巧我们前药方有，乾灵参、火灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药，好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着。这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？这，齐老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说，只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫齐山正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呢。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？对对对对对。抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊！这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼。阁下也未免太心急了吧，小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出扰。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。也好，那老夫便让你心服口服。豆灵丹，五品丹药。至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯，嗯，的确是豆灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是豆灵丹。这成色，这丹气，这豆灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出豆灵丹？的确是豆灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼中方才情绪不稳，得罪之处还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。
这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。嗯、我们走吧。
法消耗开始了。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于抓到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小一仙，仙老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。哼，不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。万邪门门主已死，你快去陪他吧。结束了，邪老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀。所以，再见了。难毒体，果然恐怖。老夫今日的确难逃一劫，不过你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。Ha ha ha! 